Hello, jina langu ni MC Bright Kavai. Mbunifu wa mitindo kutoka Namibia. Ndoto yangu ni kuliwasilisha vazi letu la Namibia katika ngazi za kimataifa za mitindo. Ni msimu harusi na Namibia. Ila haitakuwa harusi bila MC Bright Kavari. Yeye ndiye kitambulisho cha mitindo ya Waherero akiongeza maridadi katika nguo ya kitamaduni iitwayo Ohorokova. Mapindo marefu, kono iliyofurika na vikoti bila shaka ni mitindo ambayo wamishonari wa Ujerumani walianzisha nchini mwao. Ila baada ya muda mfupi, mavazi haya yakawafahari kwa Waherero. Waliongeza ubunifu wao kidogo kama rangi nyingi na mavazi ya kichwani yanayofanana na pembe za ngombe. Kavari ameendelea na utamaduni huu kwa kuongeza mambo kadhaa ya kisasa. The, the sleeves are a bit modern just to make the young lady feels comfortable and Mikono yake ni ya kisasa ili kumfanya Leva ajihisi huru. Na ukija kwenye skati chini imepanuka kidogo ili kumpa uhuru kutembea msichana atakayeiva. Mahindi, pembe, shekava na kilemba ni mambo tu ya kuwakilisha utamaduni wetu. Kwa kulifanya kuwa vazi la kisasa ni jambo litakalo lipelekea vazi hili kupendwa na kukubalika introduce it to the new generation to fall in love and to love and embrace the dress Wanawake wa Herero walikuwa wanavaa mavazi haya kila siku ila kwa sasa vazi la Horokova linavaliwa mara moja tu kwa hiyo haishangazi kuona kwamba mikusanyiko ya wa Herero ni kama maonyesho ya mitindo kwa hiyo namibia vijana vazi hili la kitamaduni ni kama maonyesho ya mtindo It gives you this uh, inakuunganisha na utamaduni ili wakati huo huo inaifanya kuwa ya kisasa halafu unahisi kwamba unaumiliki utamaduni wako. Ni muhimu sana kwa vijana kukumbatia utamaduni wetu ili tusiupoteze na tuupokeze kwa kizazi kijacho. Historia inastahili kuendelea kila kizazi kipya kinapokuja na ndio maana tunastahili kuikumbatia. Mitindo ya kavari ni maarufu. Vazi lake la Herero limevaliwa katika maonyesho ya mitindo Afrika na Ulaya. Yeye ndiye alimvisha binti aliyewakilisha Namibia katika mashindano ya Rembo ya Miss Universe. Ila wengine wanahisi kwamba mitindo ya kavari ambayo mingine inaonyesha mwili mno au ina rangi nyingi haizingatii historia ya Waherero. It's like you playing with our traditional attire. Ni kama kuchezea vazi letu la kitamaduni. Unajaribu kuleta mavazi ya Ulaya katika vazi letu. Kwa kufanya hivi unaliua vazi letu. Ila baadaye walilikubali na wote vijana kwa wazee wakalikumbatia. Ilifika wakati ambapo walisema huyu mtu kwa kweli anajaribu kuuhifadhi utamaduni wetu. No 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 this person is trying to keep the culture. Kavari alikulia Windhoek na siku zote amekuwa mwenye kupenda mitindo. Alipo kwa na umri wa miaka 13 mamake alimnunulia cherehani yake ya kwanza alipofikia umri wa miaka 16 alikuwa tayari ashapata maonyesho yake ya kwanza ya kimataifa ya vazi la herero so i felt there's no way i need to make nilihisi hakuna njia ambayo naweza kuifanya kazi hii ya maonyesho mimi binafsi kama kijana wa kiherero Siendi kwenye maonyesho yoyote ya mitindo bila mavazi. Imekuwa ni kitambulisho changu sasa kama mbunifu wa mitindo ya Kiherero. So it's it tells more about me. It's like it has been my mark now as a herog young designer. Yeah. Wabunifu wengi sasa wanatiwa moyo na kazi ya kavari ila ni wa Namibia wanaojiheshimu tu wanaovaa kavari halisi. Nguo moja ina gharimu karibu euro 200 kwa kutegemea na kitambaa. Oh wow. Beautiful. Let me take a picture. Oh, <laughs> Na hisi kama mtoto malkia na jihisi mrembo ni vazi linalonifanya nijiamini na nikumbatie vazi na utamaduni Licha ya kunitoshia vizuri na kunifanya nionekane mrembo mitindo ni jambo kubwa kwa sasa Tunapenda mitindo kama vijana. Nataka nguo ya mtindo ili nijihisi vizuri na nionekane kama tajiri. Nahitaji kitu cha kisasa na hicho ndicho alicho. Exactly 
kila vazi lina simulizi yake vazi la kitamaduni la kiherero horokova linaeleza miaka mia moja ya ukandamizaji ila pia simulizi ya uvumilivu ukombozi juhudi na kitambulisho na wabunifu vijana kama MC Bright Kavari wanahakikisha kwamba simulizi hizi zitavifikia vizazi vijavyo <muchas>